வேற <laughs> மாதிரி <laughs>
கவி பொருள் வந்துச்சு மாற்றிட்டு கூப்பிடு சரி தலைவரா முடிச்சிடுறேன் நான் முடிச்சு தரேன் உங்களுக்கு அவனை நான் பார்த்துறேன் தலைவர் நீங்கள் அவங்ககிட்ட ஓகே சொல்கிறேங்க நான் அவனை முடிச்சிடுறேன் நீங்க சொன்ன வயசு செஞ்சு நிற்றுங்க இது நீ தலைவர் கேட்டப்ப பண்ணிருக்கலாம என்ன விட்டுடு தலைவர் உனக்கு டேட் குத்துட்டாரு முடிக்கிறதா என் வேலை என்ன கொண்டுறாத நீங்க சொன்ன மாதிரி தலைவர்கிட்ட குடிச்சு குடிச்சுறேன் இப்ப சொல்றியாடா தலைவர் டேட் குத்து முஞ்சி போச்சு போடாம போனா எனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்காது உம் சரி போயிடு கண்ணுலயே படக்கூடாது போ சரிங்க சரிங்க முஸ்லிம் தலைவர ம் பணம் வந்துட்டு இருக்கு வழக்கம் போல பணத்தை வீட்டில் குத்துறோம் தலைவர இல்லை இங்கே பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு முடிஞ்சது சொல்கிறேன் அது வரை பணத்தை உங்கள் இடத்துல சேஃபாக வச்சுக்க சரி தலைவர காத்தி டெமஸ்ட் வரலாம் வா சரி வா போலாம் நாவாபா தம்மச்சி உடம்பு கத்துனுக்கிற அட உருவா காத்தி கார் ஓட்ட கத்துக்குறா கார் ஓட்ட தெரியாமல இன்னும் இருக்கு நீ ஆமா என்ன இப்ப இதுக்கு மேல ஓட்டி என்ன பண்ண போற நீயே இப்படி சொன்னா எப்படிரா 
எதுக்காக என் சர்டிஃபிகேட் எரிக்கணும் எதுக்காக ராஜேஷை கொண்டாங்க இப்படி எந்த கேள்விக்கும் என்கிட்ட பதில் இல்லை ஆனால் என் ராஜேஷை கொண்ட மாதிரி ஒருத்தரையாவது கொல்லணும் துடிக்க துடிக்க கொல்லணும் ஆனால் எப்படி அன்னைக்கு என்ன கடத்தினப்போ யாருக்கோ ஃபோனில் இன்ஃபார்ம் பண்ணான் ஸோ அவனுக்கு மேலே யாரோ ஒருத்தர் இருக்கான் அவனை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இவனை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு இருக்கிற ஒரே குழு என்னை கடுத்தின வண்டி நம்பர் ஆர்டிஓ அப்ளிகேஷன் வச்சு அவன் பேர் ரவின்னு கண்டுபிடிச்சேன் ரவி யார் யாருக்காக வேலை செய்கிறான் அப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவன் கூடவே ட்ராவல் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ண என்னை மாதிரி சாதாரண ஒருத்தனால் அவனை நெருங்க முடியுமான்னு நினச்சப்ப தான் எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு மைக் வித் லொக்கேட்டிங் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் என்னோடய ஃபோர் இயர்ஸ் என்ஜினியரிங் ஸ்டடீஸில் நான் செஞ்ச ப்ராஜெக்டை இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதில் சின்ன சின்ன மாடிஃபை பண்ணேன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இன்ஃபர்மேஷனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ஒன்று செட் பண்ணேன் அந்த ட்ரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து வர சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணேன் என்னோடய ஒய்ஃபை ரிசீவர் அதோட லிங்க் பண்ணிக்கிட்டேன் நெட்ஒர்க் ஆக்டிவில் இருக்க சிம் கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் ரெடி பண்ண அந்த டிவைஸை செட் பண்ணேன் சரியான சமயத்தை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் ரவி அவங்க ஆளுங்களோட சைட்டு உள்ளே போனான் அந்த சமயத்தை எனக்கு சாதகமாக யூஸ் நான் நினச்ச மாதிரியே அந்த டிவைஸை செட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என் வேலையை ஆரம்பித்தேன் ரவி எங்கே போகிறான் என்ன பண்ணுறான் இப்படி எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் 
ஆனால் அவனுக்கு மேலே யார் இருக்கான்றது மட்டும் எனக்கு தெரியல ஒரு நாள் ரவியை ஃபாலோ பண்ணும்போது ரவி யாருக்காக வேலை செய்கிறான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ தான் எனக்கு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது ஆளுங்கட்சியில் பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிற எம்எல்ஏன்னு தெரிஞ்சிச்சு என்ன தான் பெரிய எம்எல்ஏ பெரிய ரவுடின்னு தெரிஞ்சாலும் என் உயிர் நண்பனுக்கும் நான் அவங்கள ஏதாவது பண்ணணுன்ற வெறி மட்டும் என்னை விட்டு போகல பணம் பதவி இது ரெண்டும் இருக்கிற அவங்கள நேருங்கிறது கஷ்டம் ரவிக்கும் எம்எல்ஏக்கும் நடுவில் பாலமாக இருக்கிறது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று பணம் ரெண்டாவது விசுவாசம் இதில் ஒன்று போனாலும் அவங்களுக்குள்ள பெரிய பிரச்சனை உருவாகும் ஆனால் இப்படி ஒரு நாள் முடிச்சுட்டு இருந்த தலைவரா இது <laughs> கேமரா தூக்கிட்டு வந்துட போகிறான்னு எம்எல்ஏ சொன்னது ஒருவேளை ராஜேஷாக இருக்குமோ அப்போ கம்பெனி பற்றி ராஜேஷுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அவன் லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தப்ப தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ராஜேஷ் நான் நினச்ச மாதிரி எம்எல்ஏ பற்றியும் கம்பெனி பற்றியும் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து வச்சுருந்தான் எஸ்எல்டின்னு ஒரு கம்பெனி நம்ம நாட்டு உள்ள வரப்போகிறதும் அந்த கம்பெனி உள்ளே வர்றதுக்காக பல கோடியை நாலு கட்டமாக லஞ்சமாக கொடுக்க போகிறதாவும் தெரிஞ்சிச்சு அந்த கம்பெனி உள்ளே வந்தால் முதல்ல பாதிக்கப்பட போகிறது விவசாய நிலங்கள் அதோடு இல்லாமல் நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு கம்பெனியோட கழிவுகள் ஆற்றுலையும் ஏரியிலையும் கலக்கிறதுனால நிலத்தடி நீர் முழுசாக பாதிக்கப்படும் அதோடு அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணால் கேன்சர் மாதிரியான பெரிய பெரிய நோய்களும் நம்ம நாட்டில் பெருசாக வளர்ந்துடும் அதை விட முக்கியமாக குழந்தைங்க பிரிவிலேயே குறையோடு பிறக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த கம்பெனி பல நாடுகளில் தடை செய்யப்பட்ட கம்பெனின்னு தெரிஞ்சும் ஊழல் அதிகாரிங்க மூலமாக நம்ம நாட்டில் திணிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுக்காக அவங்க எந்த லெவலுக்கு வேணும்னாலும் போக துணிஞ்சிட்டாங்க இந்த பிளானுக்கு ஒத்துக்கிட்டவங்களுக்கு பணத்தை நேரடியாகவும் மருமமாகவும் கொடுத்தாங்க ஒத்துக்காதவங்களை மிரட்டியும் ஒத்துக்க வச்சாங்க கடைசியாக நடந்த விஏஓ கோல வரைக்கும் இந்த கம்பெனிக்கு பின்னாடி இருந்த சதின்னு கண்டுபிடிச்சேன் அவங்க பதிக்கி வச்ச பணத்தை பிளான் பண்ணி தூக்குன இந்த பணம் பல உயிர்களை கொண்டது என் நண்பன் உட்பட இந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால இந்த கம்பெனி ஒன்று வராமல் இருக்க போகிறதில்ல இந்த மாதிரி பல பிரச்சனை நம்ம நாட்டில் நடந்துட்டு தான் இருக்குது அதை பொதுநலமாக பார்க்காம ஏன் நாடுன்னு சுயநலமாக பார்த்தா கூட ஏதாவது மாற்றங்கள் நடக்கலாம் என் நண்பனை கொண்டவங்கள இதோட விட்டுருவனா என்ன தலைவருக்கு துரோகம் பண்ற மாதிரி ஆயிடாதா அதெல்லாம் ஒண்ணும் தப்பு இல்லடா அவருக்காக எவ்வளவு பண்ணிருப்போம் வீடு ஒரு தடவை தானே நம்ம எடுத்துக்கலாம் தலைவர் தெரிஞ்சா பிரச்சனை ஆயிட போதுண்ணா பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணும் வராதுடா பிரச்சனை வந்தா நான் பாத்துக்கிறேன் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத இருந்தா சொல்றத மட்டும் செய்யுடா சரிண்ணா சரிண்ணா உனக்கே நல்லா தெரியும் ரவி தலைவருக்காக எவ்வளோ பண்ணியிருப்பேன் 
என்ன சந்தேகப்பட்டாரா இந்த பணத்தை ராஜேஷோட ஃபேமிலிக்கும் உதவி தேவைப்படுற அனாதாசிரமத்துக்கும் கொடுத்துட்டு போகிறேன் நான் நினச்ச மாதிரி ரவிக்கும் எம்எல்ஏக்கு நடுவில் இருக்கிற விசுவாசம் தான் நான் உடஞ்சிரும் கண்ணாடி டான்ஸ் ஆடுங்க இது இருந்தா கங்கம் சைட் டான்ஸ் ஆடணும் எல்லாரும்